వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ మనిషికి కాస్ట్లీ బట్టలు బంగారం ఇవే కాకుండా దేవుడిచ్చిన ఆభరణం ఒకటి ఉంది అదేంటి అంటే చక్కటి స్మైల్ చక్కటి స్మైల్తో ఎవరి దగ్గరైనా ఒక మంచి పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ మనం పొందొచ్చు కానీ అలా నవ్వడం అందరికీ సాధ్యం కాదు కొందరు ఇలా చేతులు పెట్టుకుని అవుతారు కొందరు ఓన్లీ పళ్ళు కనిపించకుండా నవ్వుతారు దానికి కారణం ఏంటి అంటే ప్రధానంగా దంత సమస్యలు అసలు దంత సమస్యలు అంటే ఏంటి ఏవేవి దంత సమస్యల కింద వస్తాయి వాటికి పరిష్కారాలు ఏంటి దా అవి ఇంకా ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్కి దారి తీస్తాయి అలాగే ఇంప్లాంటేషన్ పళ్ళు ఉడిపోయిన వాళ్ళు ఎలాంటి పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఎలాంటి ఆధునిక పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి అన్నిటి గురించి వివరించడానికి పార్థ డెంటల్ నుంచి డాక్టర్ కల్పన టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా టీవీలో కనిపిస్తున్న నెంబర్కి చూ ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు హలో కల్పన గారు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు చక్కటి స్మైల్ ఉంటే మంచి ఇంప్రెషన్ ఎవరి దగ్గరైనా పొందొచ్చు కానీ అందరూ అంత ఓపెన్గా నవ్వలేదు రీసెంట్ దంత సమస్యలు సో ఎలాంటి దంత సమస్యలు మనకు స్టార్టింగ్ లో కనిపిస్తాయి ఇలా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో గుర్తించాలి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో దంత సమస్యలు గుర్తించడం కష్టం అండి బాగాని ఎందుకంటే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని సైలెంట్ డిసీజెస్ ఎలా అంటే మనకి షుగర్ లాగా బీపీ లాగా అవన్నీ కూడా సైలెంట్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే వస్తాయి కానీ మీరు గుర్తించలేరు ఎప్పుడో బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటేనో లేకపోతే ఏదైనా డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తేనో అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మీకు షుగర్ ఉందనో బీపీ ఉందనో సేమ్ అలానే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మీకు మొదలవుతాయి కానీ పెయిన్ అనేది ఉండదు చాలామంది కూడా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లోని నా దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారు మేజర్ ఇష్యూ అవేర్నెస్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అసలు జబ్బులు ఎలా ఉంటాయి ఎలా గుర్తించాలి ఎందుకు అశ్రద్ధ చేస్తే వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి కనీసపు అవగాహన ఉండి తీరాలి ఎందుకంటే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ నోటి వరకు పళ్ళ వరకే అనుకోండి సపోజ్ పళ్ళు పాడైపోతే పండు తీయించేసుకుంటారు లేకపోతే పండు రిపేర్ చేయించుకుంటారు లేదా కొత్త పండు పెట్టించుకుంటారు కానీ అక్కడితో ఆగవు వాటి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటాయి అబ్నార్మల్గా ఉంటాయి సో పన్ను పాడైపోతే పంటి నుంచి చిగురు వరకు వెళ్తుంది చిగురు నుంచి ఎముకు వరకు వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి గుండె వరకు వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి బ్రెయిన్ వరకు వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి లంగ్స్ వరకు వెళ్తుంది అలాగే మన ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఇలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి నోటిని క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి అదే కాకుండా నోట్లో చాలామంది చూస్తే చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తులు కారుతున్నా చీమ్ కారుతున్నా లేకపోతే నాలుక పైన గడ్డలు ఉన్నా దబడల్లో గడ్డలు ఉన్నా అంగళ్ళలో గడ్డలు ఉన్నా పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉన్నా ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా తీసుకుంటా ఉన్నారు ఒకసారి చూ ఆలోచన చేయండి అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఎవరికైనా నోట్లో ఉంటే నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ నోటి వరకే ఉంటుందా మీరు అన్నం తింటుంటారు మంచినీళ్ళు తాగుతుంటారు వాటి ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ మీరు తినట్లేదా ఆ అన్నం అనేది ఆ ఇన్ఫెక్షన్తో కలిసి ఏదైతే చీమ్ అవుతుందో రక్తం మీ కడుపులోకి వెళ్తూ ఉంది కదా అది ఎంత ఇన్ఫెక్షన్ చిన్న పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ముసలివాళ్ళకైనా జనరలైజ్డ్గా మన శరీరంలో ఎక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఇతర భాగాలకి పాకి ఎలా డేంజరస్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయో నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఈక్వల్లీ అంతే సో వీలైనంత వరకు నోటిని క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి నోట్లో సమస్యలు ఎలా కనపడతాయి పళ్ళు నల్లగా మారిపోవడం రంధ్రాలు పడ్డం విరిగిపోవడం అట్లాంటివి కనపడుతూ ఉంటాయి అందుకే బ్రష్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు అద్దం చూసుకొని బ్రష్ చేసుకోండి రెండోది చిగుళ్ళ నుంచి చీమ్ కారడం రక్తం కారడం చిగుళ్ళు జారిపోవడం నోటు దుర్వాసన ఇది కూడా కూడా ఎవరికి నోటీస్లోకి వచ్చిన అది జబ్బుగా గుర్తించండి మూడోది నాలుక పైన పుళ్ళు పడుతున్నా దవడల్లో పుళ్ళు పడుతున్నా అంగళ్ళలో పుళ్ళు పడుతున్నా దవడలు లేతగా ఇలా స్మూత్గా ఉంటాయి ఈ బుగ్గలు అనేవి అలా కాకుండా గట్టిగా అట్టల్లా మారిపోతున్నా కారం పులుపు లాంటివి పట్టలేకపోతున్నా కొన్ని తీవ్ర కండిషన్స్లో క్యాన్సర్కి మొదటి లక్షణాలు అవి అట్లాంటివి నోట్లో క్యారీ చేసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ని తెచ్చుకోవడం తప్ప వేరే ఏమి ఉండదు సో ఇలాంటి ఎవరికైనా నోట్లో పుళ్ళు పడతా ఉంటే కనుక ఇమ్మీడియట్గా దగ్గరగా ఉండే డాక్టర్ని కలవండి లేకపోతే మాకు నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ప్రతి బ్రాంచ్ మీ ఇంటికి కనీసం ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో మేము అందుబాటులో ఉన్నాం విత్ స్పెషలిస్ట్లు సో అలా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతున్నా ఒకసారి మమ్మల్ని కలిసి చూపించుకోండి ఇది ఎవరి కోసం కాదు మనకి మనం చేసుకునే మంచి ఇది డెఫినెట్గా నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే కాదు కాల్ అన్నారు రాము విశాఖపట్నం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు రాము గారు చెప్పండి మీ సమస్య హలో రాము గారు హలో యా నెక్స్ట్ తీసుకున్నామండి కాల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని ఎలా గుర్తించాలండి నోట్లో మార్పులు కనపడతాయండి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయండి నేను చెప్పినట్టు చిగురులోంచి నెత్తరు కారడం చిగురు కిందికి జరగడం తర్వాత పళ్ళ మధ్యన కొత్తగా సందులు వస్తున్నట్టు అనిపించడం పళ్ళు జరుగుతున్నట్టు అనిపించడం నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం కూడా ఇన్ఫెక్షన్కి లక్షణమే
ఇట్ లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత చాలా మందికి ఏం దెబ్బ తగలకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా పళ్ళు ఒకసారి లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకు లూజ్ అవుతాయి లూజ్ అయితే అప్పుడు ఆ పళ్ళని తీన్ చేసుకోవడమేనా దానికి ఇంకేదైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా లూజ్ అవ్వడాన్ని చాలా మంది కూడా ఏంటంటే నోట్లో ఒక వయసు తర్వాత చిన్నగా పళ్ళు ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది పళ్ళు జరగడంతో స్టార్ట్ అవుతుంది పళ్ళ మధ్యన సందులతో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం అది కూడా జనరలైజ్డ్గా నోట్లో ఉన్న పళ్ళన్నీ యూనిఫామ్గా ఒక్కసారికి ఇలా లూజ్ అవ్వవు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్లో ఉండేవి సంవత్సరాల తరబడి క్రానిక్ డిసీజెస్ అవి సో అలా లూజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక్కొక్క పన్నుతో స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా మందిని చూస్తే జనరల్లీ ఇప్పుడు చూసే కేసెస్ ఎక్కువగా పై పళ్ళు లూజ్ అయినట్టు కింది పళ్ళు లూజ్ అయినట్టు లేదా అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క పన్ను వదిలేనట్టు కనపడుతుంది అందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ పన్నుని ఎక్కువ వాడితే ఊడిపోతుందనో లేదా బ్రష్ చేసుకుంటే కదిలిపోతుందనో అటుపక్క బ్రష్ చేయడం మానేయడం అటుపక్క నమ్మిలు తినడం మానేయడం లాంటివి చేస్తున్నారు డోంట్ డూ దాట్ పన్ను ఒకసారి లూజ్ అయింది అంటే ఆ పంటి చుట్టూ ఉండే చిగురు ఆ పంటి చుట్టూ ఉండే ఎముక మొత్తం కుళ్ళిపోయిందని అర్థం ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిందో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎముకను తినేస్తేనే పూర్తిగా పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం అనేది ఒకటే తప్ప జనరల్గా పళ్ళు లూజ్ అయిపోవడం రాలిపోవడం పడిపోవడం లాంటివి ఉండవు అలా కానీ జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే ఆ ఒక్క పన్ను అప్పుడే లూజ్ అవుతుంటే ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేసి దాన్ని సేవ్ చేయొచ్చు లేదా ఇలా పట్టుకుంటే కదిలిపోతున్న దశలో ఉంటే ఆ పన్ను తీసి ఇమ్మీడియట్గా పన్ను పెట్టచ్చు సి పళ్ళు తీసేస్తారు పళ్ళు అనగా అనే ఫస్ట్ టెన్షన్ ఏంటంటే కింది పళ్ళు పోతాయి పై పళ్ళు పోతాయి ఇప్పుడు తీసేసి ఎలా ఉండాలి అనేది మొదటి ప్రశ్న పేషెంట్కి రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి అనేది రెండో ప్రశ్న సి అలా అవసరం లేదు దానికి కూడా అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంది పళ్ళు తీసేసిన తర్వాత ఇంప్లాంట్ అనే టెక్నాలజీతో ఇప్పుడు కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్లో పళ్ళు వస్తాయి మీకు అంటే మీరు పన్ను తీసేసిన రోజే ఇంప్లాంట్ పెట్టి అచ్చులు తీసుకుని మరుసటి రోజుకంతా పన్ను ఇచ్చేయచ్చు అలా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో కూడా టెంపరీ టీత్ ఇస్తాము అంటే మీకు మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ టీత్ వచ్చే వరకు మళ్ళీ పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చే వరకు టెంపరీ టీత్ ఇస్తాము కావాలంటే పద్దరంటలు ఏ బ్రాంచ్లో ఒక్కసారి చూడండి దట్టు మేము ఫాలో అయ్యే మొదటి ప్రోటోకాల్ అది స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసినా పళ్ళు ఊడిపోయిన వాళ్ళకి పెట్టినా కూడా మీరు పళ్ళు లేకుండా ఆఫీసులకు వెళ్ళవసరం లేదు పళ్ళు లేకుండా అసలు క్లినిక్లోంచి బయటకే వెళ్ళక్కర్లేదు అంత ఫాస్ట్గా టెంపరీ టీత్ పెట్టి మిమ్మల్ని కంఫర్టబుల్ జోన్లో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఇప్పుడు సాధ్యం అదే అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఒకప్పుడు టీత్ తీసేసి నెల రోజుల తర్వాత టీత్ పెడతాము అప్పటి వరకు అలా ఉండండి అని చెప్పాల్సి వచ్చేది కానీ ఈరోజు అవసరం లేదండి గంటలో మీకు టెంపరీ టీత్ పెట్టి ఇంటికి పంపించి మీరు వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత మేము మిగతా ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు మీకు ఇబ్బంది ఉండదు మాకు ఇబ్బంది ఉండదు చాలా మంది ఒకటి రెండు పళ్ళు లూజ్ అయ్యి ఊడిపోయిన తర్వాత సంతి ఎంచుకున్న తర్వాత వదిలేస్తారు ఇంకా మళ్ళీ పెట్టించుకోకుండా ఎందుకు లే డబ్బులు ఎందుకు అని కానీ అవి మిగతా పళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ ఎస్ మ్యాక్సిమం కేసెస్ మ్యాక్సిమం పేషెంట్స్ నోట్లో చూడండి ముందర పళ్ళు పోతే పరిగెత్తుకుని వచ్చి పెట్టించుకుంటారు తప్ప వెనకాతుల దంతాల్లో ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు పోయినా మూడు నాలుగు పళ్ళు పోయినా పెట్టించుకోవడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వరు ఈరోజు ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా నేను పేషెంట్తో మాట్లాడేటప్పుడు వెనకాతుల దంతాలు లేవు ఆమెకి ముందర పళ్ళు పెట్టించుకోవడానికి నా దగ్గరికి వచ్చారు ఎందుకంటే అమ్మ నాకు మాట్లాడడానికి పళ్ళు పెట్టు కనిపించడానికి పళ్ళు పెట్టి చాలు ఎందుకు అంటే నా వయసు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు చెప్పారు ఆవిడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల నేను పెద్ద దానిలా కనపడుతున్నాను కానీ ఆవిడకి తెలియని విషయం ఏంటంటే దంతాలు లేకపోయినా ఇంకా పెద్దవాళ్ళ కనపడతారు దంతాలు నమిలు తినడానికే కాదండి మన అపీరెన్స్ని మన యంగర్ అపీరెన్స్ని కాపాడేది మన ఫేస్ ఫేస్ ఫార్మ్ ఫిగర్ని స్ట్రక్చర్ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఫేస్ స్ట్రక్చర్ని ఫిగర్ అవుట్ అవ్వకుండా షేప్ అవుట్ అవ్వకుండా కాపాడేదే మన లోపల ఉండే మోలార్స్ దంతాలు నమిలు తినే పళ్ళు అవి లేకపోతే నేను చెప్పేది ఎంత నిజమో బయట ఎక్కడన్నా మీరు చూడండి పళ్ళు లేని ఒక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఆవిడ్ని పళ్ళు ఉన్న ఒక ముప్పై ఐదు అవసరం సంవత్సరాలు ఆవిడ్ని మీరు కంపేర్ చేసి చూడండి దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ పళ్ళు ఉన్న ఆవిడ చిన్నగా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీలో ఉన్నట్టు కనపడతారు పళ్ళు లేనప్పుడు ఆ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలకి యాభై ఏళ్ళు ఉన్న ఆవిడ కనపడతారు ఎందుకంటే జారిపోతాయి సో నోట్లో పళ్ళు వెనకాతర పళ్ళు లేకపోయినా పర్లేదు ముందర పళ్ళు ఉంటే యంగ్గా అందంగా కనపడతామన్న మాట అబద్ధం పూర్తిగా అబద్ధం రెండోది ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు లేవనుకోండి ఒక పక్క లేకపోతే అటు పక్క దవడలు జారిపోతాయి ఇంకో పక్కన పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి ఫేస్ అంత డిస్ఫిగర్మెంట్ చూడ
నోట్లో ఒక్క పళ్ళు రెండు పళ్ళు లేకపోతే అవి పెట్టుకోకపోవడం వల్ల నోట్లో ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళన్నీ మన చేతులారా మనం పాడు చేసుకుని నాలుగైదు సంవత్సరాలకి నోట్లో పళ్ళు అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు అది ఎందుకు అదంతా అంటే ఒక పన్ను పెట్టుకోకపోవడం వల్ల సో అశ్రద్ధ చేయకండి ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు పోయిన వెంటనే పెట్టించుకోవడం వల్ల టైం కలిసి వస్తుంది ఆరోగ్యంగా ఉండే మన పళ్ళు మనకు సేవ్ అవుతాయి మూడోది డబ్బులు కూడా మీకు మిగులుతాయి రవి కాల్ చేస్తున్నారు వికారాబాద్ నుంచి రవి గారు చెప్పండి మీ సమస్య రవి గారు హలో సో సమ్ టెక్నికల్ రీజన్ మొత్తం పళ్ళు ఊడిపోయిన వాళ్ళకు కూడా పెడతామంటున్నారు కదా ఇంప్లాంటేషన్ ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్టుగా సో అది సాధ్యం అవుతుందా ఏ మొత్తం పళ్ళు పోవడం అంటే కొంచెం ఏజ్డ్ వాళ్ళకే అవుతుంది వాళ్ళు కొన్ని హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ షుగర్ కావచ్చు బీపీ కావచ్చు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఎవరికైనా మీరు పెట్టగలుగుతారా అన్ని పళ్ళు ఇప్పుడు మామూలుగా నేచురల్గా ఉన్నట్టుగా నేచురల్గా ఉన్నట్టుగా అన్ని పళ్ళు పెట్టచ్చు మీరు అంటున్న మాట చాలా పాత మాట అండి అంటే వాళ్ళన్నీ పోయేది ఒక పెద్ద వాళ్ళు అయిపోయాకే పోవడం అని ఇవాళ రేపు చిగురుల జబ్బుల్ని సకాలంలో ట్రీట్ చేసుకోకపోవడం వల్ల నలభై మూడేళ్ళు నలభై ఐదేళ్ళు ముప్పై ఐదేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళకు కూడా మొత్తం పళ్ళని పోగొట్టేసుకుంటున్నారు మొత్తం ఇలా పట్టుకుంటే పరిస్థితుల్లో వస్తున్నారు క్లినిక్కి ఒక పన్ను కూడా అది నిలబడే పరిస్థితి గట్టి గాలిస్తే ఊడిపోతాయి అన్నట్టు ఉంటున్నాయి అలాంటి కండిషన్స్లో వస్తున్నారు సో అలాంటి కండిషన్లో మనకు ఒకప్పుడు పళ్ళు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళు అసాధ్యంగా ఉండేది వాళ్ళకి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్తోనే జీవిత కాలం ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది నా మీరు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లు ఎలా పెడతాం చెప్పండి జస్ట్ మనకి చిగురు ఉంటుంది కదా ఆ చిగురు మీద అచ్చులు తీసుకుని గాల్లో అలా పెడతాం సో ఒక పక్కన నములుతుంటే ఇంకో పక్కన లేస్తుంటుంది ఒక పక్కన నములుతుంటే ఇంకో పక్కన లేస్తుంటుంది పైగా ఆ చిగురు అంతా గుచ్చుకుని అక్కడ కుళ్ళు పడుతుంటాయి నవ్విన దగ్గర ఊళ్ళు చేతిలోకి వచ్చేస్తుంటాయి పేషెంట్ ఎంత కష్టపడి పళ్ళు పెట్టుకునేదే తింటాం కండి తినడానికే వీలు లేని పళ్ళు కష్టం కదా అని అలానే ఉండాల్సి వచ్చేది కానీ ఈరోజు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో ఆ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతో ఉండాల్సిన అవసరం జీవిత కాలంలో ఎవరికి లేదు ఎవరు పళ్ళు లేకుండా ఉండాల్సిన అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు నేను డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను మేము చేస్తున్నాము పేషెంట్ కంఫర్టబుల్గా తింటున్నారు నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నానంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా తింటున్నారు సంవత్సరాల తరబడి పళ్ళు లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కంఫర్టబుల్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళతో ఉండగలుగుతున్నారంటే అది అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్లే ఏ ఏమైతే నేను ఇక్కడ మాట్లాడతానో ఏవైతే కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో అది రోజు మేము చేసే కేసెస్తే నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చెప్తాను రోజు కొత్త సబ్జెక్ట్ నేను తీసుకురాలేను కదండి నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడికి వచ్చి పేషెంట్ ఎలా తినగలుగుతున్నారు పేషెంట్ బయట ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి రెండు సంవత్సరాలు వేరే క్లినిక్లకి వెళ్తే పళ్ళు పెట్టలేని పేషెంట్ వస్తే మేము పెట్టాం ఈరోజు అప్పుడు తింటున్నారు చాలా కంఫర్ట్ సాల్వ్ చేసాము అప్పుడు ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోంచి ఇంకొకళ్ళు వచ్చారు సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ కానీ ఇది తెలియాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పళ్ళు లేకుండా తినలేక గుచ్చుకుంటూ శరీరం క్షీణించిపోయి చిన్న చిన్న పనులకు కూడా పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉండే పెద్దవాళ్ళు మ మధ్య వయస్కులు నలభై నుంచి యాభై మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు ఎంతోమంది బయట బాధపడుతున్నారు వాళ్ళకి కనీసం ఫిక్స్డ్ వాళ్ళు వస్తాయనే నాలెడ్జ్ కానీ అవేర్నెస్ కానీ ఈరోజు లేదు ఎవరికి కానీ ఎవరైనా అలా బాధపడుతున్నా కనీసం ఇప్పుడు వినేవాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అలా బాధపడుతుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి ఈ అవేర్నెస్ చెప్పండి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పండి ఎందుకు అంటే ఎవరికైనా కూడా మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలము మేడం అడిగినట్టు షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి బీపీ ఉండే వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎముక లేదు చిగురు లేదు అని అన్ని క్లినిక్లు తిరిగి ఉంటారు చాలామంది వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు మేము పెట్టే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగానే మ్యాజిక్ ఏం అవ్వదండి మీరు ఎముకలు కొరకడం చెరుగడలు లాగడానికి మటుకు అవి పనికిరావు అలా చేస్తే మన న్యాచురల్ టీతో ఇరిగిపోతాయి మామూలుగా మీరు అన్నీ తినొచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్ తినొచ్చు రొట్టెలు తినొచ్చు మీరు ఏదైతే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎలాంటి ఆహారం తినాలో అదంతా హ్యాపీగా తింటూ కంఫర్టబుల్గా మీ న్యాచురల్ టీతో మీరు ఎంత సుఖంగా ఉన్నారో ఫిక్స్డ్ టీతో కూడా అలానే ఉండొచ్చు కల్పన గారు క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు సమ్మర్లో చాలామంది పేరెంట్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అసలు ఎందుకు ప్రతి ఒక్క పిల్లలందరికీ క్లిప్స్ వేయించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది మా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అట్లాంటివి ఏం లేకుండే కదా మీరు అందమైన చిరునవ్వు అండి అంటే మీ స్మైల్ బాగుంది కాబట్టి మీకు అక్కర్లేదు సీ క్లిప్పులు ఎవరికి పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలి ఎత్తు పళ
బాగా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది అనే ఆలోచన మటుకొద్దు అబ్సల్యూట్ పెయిన్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఇది సమ్మర్ వెకేషన్లో ఎందుకు చేయించమని మేము ప్రిఫర్ చేస్తాము అంటే కళ్ళ ముందు పిల్లలు ఉంటారు కొత్తగా నోట్లో క్లిప్పులు పెడితే వాళ్ళకి ఏదో నోరంతా పట్టేసినట్టు అలా అంటే ఫారెన్ బాడీ పెట్టేసరికి వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి అడాప్టబిలిటీ కోసం మాత్రమే సమ్మర్ వెకేషన్ అయితే బెస్ట్ అని ప్రిఫర్ చేయడం అవుతుంది అయితే క్లిప్పుల చికిత్స ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు చాలా మంది పిల్లలు క్లిప్పులు పెట్టుకుని అటు నుంచి అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు కూడా ఉంటారు సో క్లిప్పుల చికిత్సలో కూడా చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి నల్లగా ఉండే క్లిప్పులు మాత్రమే ఉంటాయి మెటల్లా ఉంటాయి అని కాకుండా పంటి రంగులో ఉండే సిరామిక్ క్లిప్పులు తెల్ల క్లిప్పులు ఉంటాయి ఇప్పుడు బాగా ఇష్టపడతారు పిల్లలు బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ అది కనిపించదు స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు అలాగే అందులోనే సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ అని అంటాం అందులో ఇంకొంచెం మరింత అడ్వాన్స్మెంట్ ఈ సెల్ఫ్ లైగేటింగ్లో ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ ఫ్రీ ఉంటుంది మీరు రెండు మూడు సిట్టింగ్స్ డాక్టర్ గారిని కలవకపోయినా కూడా చాలా ఈజీగా ట్రీట్మెంట్ పూర్తయిపోతుంది మూడోది పెయిన్ అనేది లేకుండా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండే మరింత అడ్వాన్స్మెంట్ నాలుగోది లింగువల్ లింగువల్ ఆర్థరాంటిక్స్ అంటే పంటి పై భాగాన్ని కాకుండా పంటి లోపల భాగాన అంటే నాలుగు వైపున క్లిప్పులు అతికించి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు క్లిప్పుల చికిత్స అంటే చిన్నపిల్లలకైనా టీనేజర్స్కైనా అంటే కాదు క్లిప్పుల చికిత్స ఎవరికైనా చేయొచ్చు ఇరవైలో ముప్పైలో నలభైలో ఉండేవాళ్ళు కూడా సో మాకు ఎత్తు పళ్ళు ఉన్నాయి వంకర పళ్ళు ఉన్నాయి సందు పళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలాగా లైఫ్ అంతా ఎలాగని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు క్లిప్పులు పెట్టుకుని చక్కగా అందంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది సో క్లిప్పులు ఎప్పుడు అతికించి ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి కొంతమంది పని చేస్తుంటారు కొంతమంది బయట స్టేట్స్లో చదువుతుంటారు కొంతమంది విదేశాల్లో చదువుకుంటూ ఉంటారు కొంతమందికి ఏజ్ ముప్పై ఐదు దాటి ఉంటుంది మరి వాళ్ళందరూ క్లిప్పులు పెట్టుకోలేరు అలానే ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సందుపళ్ళుతోనే జీవితకాలం ఉండాలంటారా అక్కర్లేదు ఒకప్పుడు ఉండాలి అలాగా ఈరోజు అలైనర్స్ అనేది పాత్రంటలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ద బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ క్లిప్పులు అతికించి చేస్తే ఇవి అతికించక్కర్లేదు జస్ట్ ఒక రిమూవబుల్ సన్నటి ట్రేలా ఉంటుంది దాన్ని కేవలం ఆ రిమూవబుల్ ట్రే వేసుకోవడం ద్వారా మీరు ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు ఇరుక్కుపోయిన పళ్ళు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మీ స్మైల్ డిఫెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయిపోయి చక్కగా అందంగా కనపడతారు సో ఇవన్నీ కూడా యాంకర్స్ వేసుకుంటారు మోడల్స్ వేసుకుంటారు సినిమా ఆర్టిస్టులు వేసుకుంటున్నారు అలాగే పై స్థాయిలో పనిచేసేవాళ్ళు రోజు మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎవరైనా కూడా ఎలిజిబుల్ అంటే దీనికి రోజు వ్యక్తి నెల క్లిప్పులు వేసుకుంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర విజిట్కి రావాలి కానీ అలైనర్స్ ఈ తీసి పెట్టుకునే ట్రేతో ఏంటంటే ప్రతి నెల రావాలని అవసరం లేదు అందుకే బయట స్టేట్స్లో చదువుకునే పిల్లలందరూ కూడా ఇప్పుడు అలైనర్స్ పెట్టించుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అలైనర్స్ పెట్టించుకుంటూ ఉన్నారు చక్కగా మేము ఆ సెట్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళు స్టేట్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ పని ఆ క్లిప్పులు ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు లాంటి సమస్య కరెక్ట్ అయిపోతుంది అవి తీసి పెట్టుకోవడం వల్ల బ్రషింగ్ కానీ తినే హ్యాబిట్స్ కానీ ఏవి మారినక్కర్లేదు అలాగే మీకు చిన్న చిన్న అవుటింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా తీసి పక్కన పెట్టి మీరు చక్కగా మీ పార్టీ ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చి మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు సో ఇంత కంఫర్ట్స్ వచ్చేసాయి క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా కాల్ అన్నారు నారాయణ బోరబండ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చెప్పండి నారాయణ మీ సమస్య హలో చెప్పండి హలో అదే మేడం అది సిద్ధాంతాలు వైద్యంలో అది మాకు లైవ్ వస్తుంది కదండి ఎస్ చెప్పండి అదే అదే ఫిక్స్ దాంతాలు అమ్మాస్తా లైవ్ వస్తుంది కదండి అదే మీ సమస్య ఏంటి మా సమస్య ఇక్కడ దంతాలు కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది అంత అందు గురించి కాల్ చేసి నారాయణ గారు పళ్ళు కదులుతున్నాయా ఊడిపోయినాయా లేవా ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం హలో హలో మా ప్రాబ్లం దంతాలు ప్రాబ్లం ఉంది మేడం అందు గురించి కాల్ చేసాము సరే ఓకే నారాయణ గారు చూడండి ఇప్పుడు నోట్ లో మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా సో చాలా మందికి కూడా కదులుతున్న పళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని లేని పళ్ళు ఉంటాయి అలాగే కొన్ని అరిగిపోయిన పళ్ళు ఉంటాయి సో ఇన్ని సమస్య నోట్లో ఉన్నప్పుడు పేషెంట్కి ఉండే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే తినలేకపోవడం రోజు మామూలుగా తినేవాళ్ళకి తినలేకుండా ఉండే వాళ్ళ సైకలాజికల్ స్టేట్ చాలా డిప్రెస్డ్గా ఉంటుంది మనం మాట్లాడటానికి మనం ఎక్స్పోజ్ అవ్వడానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నా వాళ్ళకే అది అర్థమవుతుంది అది సో తినలేని వాళ్ళందరికీ కూడా మనం సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్తో మళ్ళీ తినేటట్టు చేయొచ్చు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అలానే నోట్లో పళ్ళన్నీ తీసేయాలా అంత ఇన్ఫెక్షన్తో ఉంటే తీయాల్సింది తప్పదు కానీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయి కూడా ఆ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ చేసి మొత్తం పళ్ళన్నీ కూడా రీటైన్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఊడిపోతూ ఉన్నాయి సరే అవన్నీ ఊడిపోయే వాటిని చిన్నగా ఊడిపోతూ ఉంటే పట్టుకుంటే కదిలిపోయే పరిస్థితి ఉంటే తీసి మళ్
అయితే ఆ పనులు వచ్చాయి గాని నాలుక పెట్టి ఇట్లా అడ్డడం వల్ల పన్ను మీద పన్ను వచ్చేసింది మేడం అయితే ఇక పళ్ళ క్లిప్ వేయించుకోలేదు అనమాట చాలా రోజులు అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ అనమాట పళ్ళ క్లిప్ వేయించుకోవడం కుదిరితే కుదిరితే మేడం ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇరవై సంవత్సరాలు చిన్న అమ్మాయి కదా మనం ఎందుకు ఎంచుకోకూడదు పళ్ళ క్లిప్ ఈజీగా ఎంచుకోవచ్చు వేయించుకో ఆ పళ్ళ మీద పన్ను వచ్చింది అంటున్నావు కదా అది సరి అయిపోయి బ్యూటిఫుల్గా కనపడతావు వరంగల్లో బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే హన్మకొండలో కూడా బ్రాంచ్ ఉంది ఇబ్బంది ఏం లేదు సి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్లిప్పుల ట్రీట్మెంట్ టీన్స్లో ఉండే వాళ్ళకి ఎర్లీ టీన్స్ అంటే పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉండే చిన్నపిల్లలకి కాదండి అందరూ చేసుకోవచ్చు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండేవాళ్ళు ముప్పైలో ఉండేవాళ్ళు నలభై ఎర్లీ ఫార్టీస్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా క్లిప్పులు పెట్టించుకోవచ్చు ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు కాకపోతే టైం అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అంతే వాళ్ళు చిన్న బిడ్డలు కాబట్టి తొందరగా ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ బోన్ ముదురుతుంది అంటే మెచ్యూర్ అవుతుంది కాబట్టి మూమెంట్ స్లోగా ఉంటుంది ఒక నెల ఒక రెండు నెలలు అటు ఇటు తప్ప ట్రీట్మెంట్ అవ్వకపోవడం అనేది ఏం లేదు సో క్లిప్పులు అనేది ఎవరికైనా చేసుకోవచ్చు సి పాత్రంటలకి నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణ స్టేట్లో ప్రతి డిస్టిక్లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఏపీలో ప్రతి డిస్టిక్లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది హైదరాబాద్లో యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి బ్యాంగ్లూరులో ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎవరైనా ఏదైనా సమస్యతో డెంటల్ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటే దాన్ని మేము సాల్వ్ చేయగలము దానికి తగినట్టు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ టెక్నాలజీ పార్ద డెంటల్తో అందుబాటులో ఉంది మేము చేస్తున్నాము అది ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఎవరైనా దీర్ఘకాలికంగా రెండు సంవత్సరాల నుంచి మూడు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల నుంచి ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నా తినలేక బాధపడుతున్నా నవ్వలేక మా బాధపడుతున్నా ఎలాంటి సమస్య నోట్లో పుళ్ళతో బాధపడుతున్నా ఒకసారి విజిట్ చేయండి కలవండి మాట్లాడండి నేను డైరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్కి రమ్మని చెప్పట్లేదు ఇలా ఎవరికి చెప్పరు కూడా వచ్చి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడితే అసలు దంత వైద్యంలో ఎలాంటి అద్భుతాలు ఉన్నాయి అన్నది మీకు కనీసం తెలుస్తుంది మేము చేసేవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎందుకంటే మా దగ్గరకు వచ్చే కేసెసే అవి బెంగళూరులోని చెన్నైలో కూడా ఎక్కడ కానీ కేసెస్ మా దగ్గరకు వస్తున్నారు ఢిల్లీలో కానీ కేసెస్ మా దగ్గరకు వచ్చి చేయించుకుంటున్నారు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లోని ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలతో కలిసి చేస్తున్నాం ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి పళ్ళు కట్టడానికి కానీ ఇంప్లాంట్లు పెట్టడానికి కానీ ఎత్తు పళ్ళకు కానీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి సూపర్ స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు సీనియర్ మోస్ట్ సూపర్ స్పెషలిస్టులు మళ్ళీ వాళ్ళు చిన్నగా ఉండే డాక్టర్లు కూడా కాదు మేము చేస్తున్నాము పేషెంట్లు చాలా కంఫర్టబుల్గా చాలా హ్యాపీగా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్తో వెళ్తున్నారు తింటున్నారు సో ఎవరైనా బాధపడుతుంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ నూట పదమూడు బ్రాంచ్ల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మీరు బాధపడే అంశం ఏదైనా చక్కగా వచ్చి డాక్టర్ గారితో కూర్చొని మాట్లాడండి మా దగ్గరకు ఉండే ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు మీరు ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు ఎందుకని సమస్య వచ్చింది అనేది మీకు తెలియకపోవచ్చు మీరు చూసుకోలేకపోవచ్చు మేము చూపెడతాం దాన్ని నూట పదమూడు బ్రాంచెస్లో కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది మీ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో చక్కగా వాటిని అన్నింటినీ ఫోటోలు తీసి మీ నోరు ఎలా ఉందో మీరు జన్మలో చూసుకోలేరు మేము కంప్యూటర్లో అర్థం మీ నోటికి రిఫ్లెక్షన్ చూపెడతాం ఎందుకు సమస్యలు ఉన్నాయి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయని మీరు చక్కగా చూసుకోవచ్చు అలాంటి సమస్య ఏదైనా ఉంటే వెంటనే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో డాక్టర్ గారు చెప్పిన దానిలో మీరు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు మీకు సమస్య ఉందా ఎందుకు చికిత్స ఎలాంటి చికిత్స చేస్తే ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మీకు కనపడుతుంది మూడో పాయింటు ఏ డెంత వైద్యంలో కానీ ఏ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ సక్సెస్ రేటు కేవలం అరవై నుంచి అరవై ఐదు శాతం మాత్రమే ఉంటుంది పాత రెంటల్లో ఉండే సక్సెస్ రేటు తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం ఉంటుంది ఎలా సాధ్యం ఎలాగా అంటే వచ్చే ప్రతి కేసు ఫెయిల్యూర్ కేసు మా దగ్గర రావడం మేము దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్ చేయడం దానివల్ల సాధ్యం మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ చిన్న చిన్న సమస్యలు రాకుండా ఉండవు కొన్ని కొన్ని బ్రాంచెస్లో వస్తాయి వచ్చినా కూడా వాటిని మేము సాల్వ్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు సూపర్ స్పెషలిస్టులు మా దగ్గర ఉన్నారు ఇంప్లాంట్లు పెట్టినా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టినా ఏం చేసినా కూడా రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్స్ ఉంటాయి కేసు సక్సెస్ అయ్యి పేషెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు మేము ఫాలోఅప్ చేయగలం అదే మా స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ చేసి 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 ప్రతి ఫెయిల్యూర్ని సునాయసంగా సక్సెస్ లోకి ఎలా మార్చాలి అనేది మాకు చాలా ఈజీగా అర్థమైన విషయం మేము చేస్తున్న విషయం సో ఎవరైనా ఏ పాయింట్లో అన్న ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒకసారి మమ్మల్ని కలిసే ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా మీ ప్రాబ్లమ్ని మేము సాల్వ్ చేయగలుగుతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కల్పన గారు